நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் இயல் நிலையில் சேர்தல் இயல்நிலை சேர்தல் என்பது வினைபடு பொருட்கள் அவற்றின் இயல் நிலைகளான திண்மம் திரவம் மற்றும் வாயு நிலைகளிலிருந்து வினைபடுவதை குறிக்கும் எடுத்துக்காட்டு காய்ந்த விறகுகள் நெருப்புடன் தொடர்புக்கு வரும் பொழுது காற்றிலுள்ள ஆக்சிஜனுடன் சேர்ந்து எரிந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை புகையாக வெளிவிடுகின்றன ஒரு தீக்குச்சியை தீப்பெட்டியின் பக்கவாட்டில் தேய்க்கும் பொழுது வேதிவினை நிகழ்ந்து வெப்பம் ஒளி மற்றும் புகை உருவாகிறது சுட்டுச்சுண்ணாம்பு நீருடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது நீட்டு சுண்ணாம்பு உருவாகிறது வினைபடு பொருட்கள் கரைசல் நிலையில் உள்ளபோது நிகழும் வேதிவினைகள் இரு வினைபடு பொருட்களை கரைசல் நிலையில் சேர்க்கும் பொழுது வேதிவினை நடைபெற்று புதிய விளைபொருட்களை தோற்றுவிக்கின்றன எடுத்துக்காட்டு சில்வர் நைட்ரேட் கரைசலை சோடியம் குளோரைடு கரைசலுடன் சேர்க்கும் பொழுது வேதிவினை நிகழ்ந்து வெண்மையான சில்வர் குளோரைடு வீழ்படிவும் சோடியம் நைட்ரேட் கரைசலும் கிடைக்கின்றன மின்சாரம் மூலம் நிகழும் வேதிவினைகள் சிறிதளவு சல்ஃபூரிக் அமிலம் சேர்த்த நீரில் மின்சாரத்தை பாய்ச்சும் பொழுது ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வாயுக்கள் வெளிவருகின்றன அதுபோல் பிரெயின் எனப்படும் அடர் சோடியம் குளோரைடு கரைசல் வழியே மின்சாரத்தை செலுத்தும் பொழுது குளோரின் ஹைட்ரஜன் வாயுக்கள் வெளிவருகின்றன சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூடுதலாக உருவாகிறது தொழிற்சாலைகளில் பெருமளவு குளோரின் தயாரிக்க இம்முறை பயன்படுகிறது மேற்கூறிய இரு வினைகளிலிருந்து சில வேதிவினைகள் மின்சாரத்தை கொண்டு மட்டுமே நிகழும் என்பது புலனாகிறது எனவே இவ்வினைகள் மின்வேதி வினைகள் அல்லது மின்னார்பகுத்தல் வினைகள் எனப்படுகின்றன வெப்பம் மூலம் நிகழும் வேதிவினைகள் தொழிற்சாலைகளில் சுண்ணாம்புக்கல் பாறைகள் வெப்பப்படுத்தப்பட்டு சுட்டுச்சுண்ணாம்பு பெறப்படுகிறது இத்தகைய வினைகள் வெப்ப வேதிவினைகள் அல்லது வெப்ப சிதைவு வினைகள் எனப்படும் ஒளியை கொண்டு நிகழும் வேதிவினைகள் ஒளிச்சேர்க்கை என்பது தாவரங்கள் சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீர் ஆகியவற்றை கொண்டு ஸ்டார்ச் என்னும் உணவுப் பொருளை தயாரிக்கும் நிகழ்வாகும் இந்நிகழ்வானது ஒரு வேதிவினையாகும் இங்கு சூரிய ஒளி கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் நீருக்கும் இடையே வேதிவினையை தூண்டி முடிவில் ஸ்டார்ச் உருவாகிறது இவ்வாறு ஒளியை கொண்டு தூண்டப்படும் வேதிவினைகள் ஒளி வேதிவினைகள் எனப்படும் வினைவேக மாற்றி மூலமாக நிகழும் வேதிவினைகள் நொதித்தல் என்பது ஈஸ்ட் பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிரிகள் ஸ்டார்ச் போன்ற பெரிய மூலக்கூறுகளை சிறிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றும் நிகழ்வாகும் ஈஸ்டுகள் வெளியிடும் என்சைம்கள் இந்நிகழ்வை விரைவாக்குகின்றன இதுபோல தொழிற்சாலைகளில் சில வேதிப்பொருட்கள் வேதிவினைக்கு உட்படாமல் வினையின் வேகத்தை மாற்ற உதவுகின்றன இவை வினைவேக மாற்றிகள் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு ஹேபர் முறையில் அமோனியா தயாரிக்க உலோக இரும்பு வினைவேக மாற்றியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த அமோனியா பெருமளவில் யூரியா தயாரிப்பதற்கான அடிப்படை பொருளாக விளங்குகிறது யூரியா விவசாயத்தில் ஒரு முக்கியமான உரமாகும் வனஸ்பதி நெய் தயாரித்தலில் நன்கு தூளாக்கப்பட்ட நிக்கல் வினைவேக மாற்றியாக செயல்படுகிறது இவ்வாறு சில வேதிவினைகளில் வினைவேக மாற்றியினால் வினையின் வேகம் மாறுபடுகின்றது இவ்வகை வினைகள் வினைவேக மாற்ற வினைகள் எனப்படும் வேதிவினைகளின் விளைவுகள் வேதிவினைகள் நிகழும் போது வெப்பம் ஒளி ஒலி அழுத்தம் போன்றவை உருவாகின்றன உயிரியல் விளைவுகள் உணவு காய்கறிகள் கெட்டுப்போதல் மனிதன் உண்பதற்கு தகுதியில்லாத வகையில் உணவுப் பொருளில் ஏற்படும் மாற்றமே உணவு கெட்டுப்போதல் எனப்படும் ஒரு உணவில் துர்நாற்றம் நிறமாற்றம் ஊட்டச்சத்து இழப்பு போன்ற நிகழ்வுகளால் உணவின் தரம் குறைய என்சைம் என்ற உயிரி வினைவேக மாற்றி காரணமாக அமைகின்றது எடுத்துக்காட்டு முட்டைகள் அழுகும் போது ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு வாயு உருவாவதால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது காய்கறிகள் பழங்கள் நுண்ணுயிரிகளால் கெட்டுப்போகின்றன மீன் இறைச்சி துர்நாற்றம் அடித்தல் மீன்களும் இறைச்சியும் அதிக அளவில் பல் நிறைவுறா கொழுப்பு அமிலங்களை கொண்டுள்ளன 
இவை காற்று அல்லது ஒளியுடன் ஆக்சிஜனேற்ற வினைக்குட்பட்டு துர்நாற்றத்தை வெளிவிடுகின்றன இந்நிகழ்வு துர்நாற்றம் அடித்தல் எனப்படும் நறுக்கிய ஆப்பிள்கள் காய்கறிகள் பழுப்பு நிறமாதல் ஆப்பிள்களும் வேறு சில பழங்களும் நறுக்கி வைத்த பிறகு காற்றிலுள்ள ஆக்சிஜனுடன் ஏற்படும் வேதிவினையால் பழுப்பு நிறத்தை அடைகின்றன இந்நிகழ்வு பழுப்பாதல் எனப்படும் இப்பழங்களின் செல்கள் பாலிபீனால் ஆக்சிடைஸ் அல்லது டைரோசினேஸ் என்ற என்சைமை கொண்டுள்ளன இவை ஆக்சிஜனுடன் தொடர்புக்கு வரும் பொழுது பழங்களில் உள்ள ஃபினாலிக் சேர்மங்களை பழுப்பு நிறமிகளாக மாறச் செய்கின்றன இப்பழுப்பு நிறமிகள் மெலனின் எனப்படும் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் விளைவுகள் சுற்றுச்சூழல் என்பது நம்மை சுற்றியுள்ள உயிருள்ள உயிரற்றவைகளை கொண்ட பகுதியாகும் சுற்றுச்சூழலின் இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பண்புகளில் விரும்பத்தகாத மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன இத்தகைய நிகழ்வு மாசுபடுதல் எனப்படும் மாசுபடுதலை நிகழ்த்தும் பொருட்கள் மாசுபடுத்திகள் எனப்படும் மழைக்காலங்களில் இரும்பாலான மேசைகளும் நாற்காலிகளும் செம்பழுப்பு நிறமுடையதாக மாறுகின்றன இரும்பாலான பொருட்கள் நீர் மற்றும் ஆக்சிஜனுடன் தொடர்புக்கு வரும் பொழுது வேதிவினைக்கு உட்படுகின்றன இந்நிகழ்வு துருப்பிடித்தல் எனப்படும் உலோக பொருட்கள் நிறம் மங்குதல் பளபளப்பான உலோகங்கள் மற்றும் பாத்திரங்களின் மேற்பரப்பு அவற்றின் வேதிவினைகளின் காரணமாக பளபளப்பு தன்மையை இழக்கின்றன எடுத்துக்காட்டாக வெள்ளிப்பொருட்கள் வளிமண்டல காற்றுடன் தொடர்புக்கு வரும் பொழுது கருமை நிறமுடையதாக மாறுகின்றன அதுபோன்று பித்தளை பாத்திரங்கள் நிறம் மங்குகின்றன இவற்றில் காப்பர் எனப்படும் தாமிரம் உள்ளது இது நெடுநேரம் வளிமண்டல காற்றுடன் தொடர்புக்கு வரும் பொழுது பச்சை நிற படலத்தை உருவாக்குகின்றது ஏனெனில் தாமிரமும் ஈரக்காற்றும் வேதிவினைக்குட்பட்டு காரத்தன்மை வாய்ந்த தாமிர கார்பனேட்டையும் தாமிர ஹைட்ராக்சைடையும் உருவாக்குகின்றன வெப்பம் ஒளி ஒலி மற்றும் அழுத்தம் உருவாதல் வெப்பம் உருவாதல் எடுத்துக்காட்டு சுட்டு சுண்ணாம்புடன் நீரை சேர்க்கும் பொழுது வெப்பம் நிறைய வெளிப்பட்டு நீட்டு சுண்ணாம்பை தருகிறது ஒளி உருவாதல் ஒரு மெக்னீசியம் நாடாவின் சிறு துண்டினை சுடரில் காட்டும் பொழுது அது எரிந்து கண்ணை கூசும் ஒளியையும் வெப்பத்தையும் தருகிறது மீத்தேன் வாயுவை எரிக்கும் பொழுது ஒளி வெப்பம் உருவாகின்றன ஒலி உருவாதல் நாம் பேசும் பொழுது ஒலியை உருவாக்குகிறோம் இரும்பு காப்பர் போன்ற உலோகங்களை தட்டும் பொழுது நாம் ஒலியை கேட்கிறோம் அழுத்தம் உருவாதல் எடுத்துக்காட்டு வெடிகுண்டுகள் பட்டாசுகள் இவற்றை பற்ற வைக்கும் பொழுது வாயுக்கள் உருவாகி அதிக அழுத்தம் ஏற்பட்டு வெடித்து சிதறுகின்றன எனவே பெரிய ஒலி கேட்கிறது வாயு உருவாதல் நிறம் மாறுதல் மற்றும் நிலை மாறுதல் மேற்கூறிய விளைவுகளை தவிர வாயு உருவாதல் நிறம் மாறுதல் மற்றும் நிலை மாறுதல் போன்ற விளைவுகளும் வேதி வினைகளின் பொழுது நிகழ்கின்றன வாயு உருவாதல் நீர்த்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தினை சோடியம் கார்பனேட் அல்லது சோடியம் பை கார்பனேட் கரைசலில் சேர்க்கும் பொழுது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறுகிறது நிறம் மாறுதல் ஒரு இரும்பு ஆணியை காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசலில் வைக்கும் பொழுது காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசலின் நீல நிறம் மெதுவாக பச்சை நிறத்திற்கு மாறுகிறது ஏனெனில் இரும்பு காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசலுடன் வேதிவினைக்குட்படுகிறது நிலை மாற்றம் கற்பூரத்தை எரிக்கும் பொழுது அது காற்றிலுள்ள ஆக்சிஜனுடன் எரிந்து புகையை வெளிவிடுகிறது இது ஒரு வேதிவினையாகும் இந்நிகழ்வில் திண்ம நிலையில் இருந்து வாயு நிலைக்கு நிலை மாற்றம் நிகழ்கிறது இதற்கு பதங்கமாதல் என்று பெயர்